Dhe ja kur i kthejmi me njerë në studio, ta shmo me një studio të mbushur plot me mishë të veçant, me mishë të cilët sielin eksperiencat e tyre të jetës dhe do të flasim për një tem në fakt që e kemi prekur dhe her të tjera në këtë studio për mësimin e gjuhës Shqipem nga të huajt. Në fakt, gjithmonë është lakuar që gjuha Shqipem është një nga gjuhët më të vështira në barbotën dhe në fakt u duhet shumë impenjim të huajve të mësojnë me alfabetin tonë, me artikulimet tona, me fjallit tona, por nuk është një mision i pamundur. Her pasere kemi demonstruar rastet suksesi dhe së do të kemi rastet të tjera suksesi, me të tjera mishë të huaj, por së pari, unë duat falenderoj për mirësarje dhe faktin që vje i gjithmonë dhe shëshuruar me mishë shumë të mirë, mësuesen e gjuhës Shqipe. Kështu do daj quaj, personin që dhe shmësh investuar në këtë fush, me një eksperiencë të gjatë dhe të vazhdueshme, në konë që kalon me të huajt, dhe jo vetëm për të mësuar, po themi alfabetin, fjallët, por edhe për të mësuar për Shqiprin. Sonila Miftara e shëmua në studio, mirë se e rëdhe, Sonila edhe kësa herë. Falemderit, falemderit për fëtet. Shumë ka najsi që të kam së risot, dhe si qdo her tjet Dhe, welcome, Aleksej. Êshtë shumë kërënësi që kam Aleksej. Në fakt, Aleksej është nga shkupi i Macedonisë, por që në moshën 5 vjeqari është dashë që të lërgojat nga vënditi për të uthtuar në shtetë bashkuarat Amerikës, që shumë e kuptoni vetë që gjua e ti më përvecuar është anglishtja. Në të njëtë në kohë, kam edhe një tjetër mikë nga Amerika, që tashë moshë në Shqipëri duke mësuar. Gjua në Shqipe, Christopher Kinnelli. Mirë se vjen Përshëndetje. Naturisht, edhe do t'i të shtojmë pak se si anë i gjuën Shqipe, si para provimit. Në fakt, është shumë kërënësi që ju kam sot të gjithëve, e është do një projekt për cilin kemi folur edhe komë parë, sonë i lapë, jo që është mësi mi gjuës Shqipe, dhe që do të vazhdoj dherë në muaj ngush, më të rego pak. Po, pa tjetër. Atere është një bashkëpunim që ndodhë nërmjet Arizona State University dhe American Councils for International Education, për të tathon edhe në Shqipër të gjithë të leshikuesit, është një bashkëpunim nërmjet Universitetit në Arizona edhe kërshilave Amerikanë për edukimin dërkombëtarë. Unë kam filluar së bashku me studentët e mi këtë verë, është një projekt që zjatë për një muaj, kemi që nduke punuar së bashku për tre orë, duke dhe në Shqipë nga e hëna dherit të fremten, Për tre orë gjdo ditë. Po, për tre orë gjdo ditë. Pra, flasim për një kurs intensiv, apo jo? Po, është një kurs intensiv, dhe gjithashtu, jo vetëm kajqë, por ne kemi mundësi që të eksplorojme dhe të mësojme dhe kulturën shqiptare, duke shkuar në vëndet të ndryshme dhe duke vizituar vëndet të ndryshme të tipit për shumë dje pas dite, ne kemi shkuar së bashku të ekë muzeu këmbëtar, më pas kemi shkuar që të vizitojme gjamin edhe të këkula e sahatit gjithashtu. Pra edhe për ta njohër, le temi Shqiprin dhe në rastin konkret Tiran, me që nëse ata janë këtu. Po, e vërtet. Dhe ndjenë më të familiarizuar, besoja po jo, duke dëgjuar më te për gjuhë Shqipra, ti mëson, ke këto tre orët intensive, por kuptoj që mundohesh në të njëtën ko ti rash veshën, se që temi ne duke dëgjuar sa më te për Shqipra, po jo sa intimon në realisht në pjenë ku flitës Shqipë, ashtë më shumë ata mësohen me këtë gjë, dëgjojnë dhe mund të praktikojnë gjithashtu. Gjatë orëve të mësimit së bashku, ne kemi mundësi që të rishikojmë një liber që quetë Discovering Albania, one, dhe është lindur liberi ideuar nga Linda Mëniku, e cila ju ka dhe në atyre për shtatë ja vresht, në fakt para se të vinin këtu, këtë liber, në mënër shumë intensive, për ta eksploruar Shqipëri. Dhe ta një ata vinë në Shqipëri dhe bëjnë një rishikim të të njëjtit liber dhe gjithashtu kanë mundësi që të vizitojnë vëndet të ndryshme dhe të mësojnë për kulturën shqiptare. Se u duhet të mësojnë gjuën Shqipe dhe për kulturën shqiptare? I vlem për profesionin e tyre, pra cilë është qëlimi që ata kanë pranuar për të ardhur dhe për të nështruar një kursi intensiv të tjë? Kuptaj, që të dy studentet në fakt kanë zjedhur që të studiojnë për dek të cila kanë një lidhje me Balkanin dhe si rezultat ata kanë shumë dëshirë që të mësojnë edhe gjuhë në Shqipe dhe gjithashtu studentët flasin edhe disa gjuhë të tjera dhe kjo e ka bërë të letë për ta që të avancojnë në gjuhë në Shqipe dhe për mua është këna isi që të punojnë me ta ja u kam thënë edhe atyre në fakt sepse janë vërtet të interesuar që të mësojnë në Shqipe 
por në të një të nko dhe janë të duruar ndësa kemi këtë procesin e gjatë ku ndalemi në gramatikën, sepse pa tjetër pa gramatikën nuk mund të komunikoj. E kam të vështir realisht? Uh, është një gjuhë e vështir, edhe nëse shqiptare bim këtë gjash, më tepër për të huaj të cilët ata kanë vetëm uh, në mos gaboj 20 uh, shkronja në alfabetin e tyre, kurse ne kemi 36 shkronja dhe kemi tinguj që bërta janë të rinjë. Mm, janë por, panjohër, po, janë panjohër, do shumë vështirësi që veshti t'i kapi, por edhe që vështirësi në t'i thënë, në t'i shkreu, artikulim. në artikulimin mm -hmm. e tyre, absolutisht. Por, uh, jam shumë e kënaqër, uh, po, po shkon mirë. Janë zënë në stë mirë, do me thënë. Po, janë zënë në stë mirë. <laughs> Nëse mund të shkoj ditë shka, ne pa patëm, uh, patëm testin e parë, ose uh -huh. të temi provimin e parë të prenten që kaloj, dhe nga 100 fikë që ishte maksimumi, të dy studentet kanë marrë në 99 fikë në fakt. Uh, na kuptojnë pjesën më të madhe, kur ne flasën Shqipë, arrin të kuptojnë të pakton? A ta kuptojnë, pak, 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 hapi pari rëndësishëm, kur arrin të kuptojnë ditë shka, pas taj u duhet shumë po, po ta, për ta perfekcionuar. Absolutisht, ideja është ata janë në këtë procesin kur uh, mund të pyesin, janë në procesin kur mund të flasin pak, dhe një kësish mund, mund të kuptojnë pak. Flasin pak? Po, flasin për shumë bull, Aleksej mund të më tregoj pak për veten e ti, apo jo? Po, po, po. Për faktin që është në Shqipëri, edhe a është vështirë gjua Shqipe. Po, po, Gjua Shqipe është e vështirë, mm -hmm. uh, uh, por uh, më po qenë uh, Gjua Shqipe shumë. Mm -hmm. uh, Unë jam uh, një student dhe një studiues uh, në një universitet në, në shtetet e bashkuara, dhe, uh, po studioj dhe po punoj uh, për korupcioni në Balkan. Mm -hmm. uh, i, uh, Gjua Shqipe është shumë important, e rëndësishme, e rëndësishme mm -hmm. për... Mm -hmm për qëto studi. Edhe për punë, për që nga perfekta, Aleksej, me gramatikën, <laughs> është super, nuk ka bërra si i gabim në gramatikë. <laughs> që dhe une për mënda më përpara, ata vërtet që janë shumë të, të përfshirë dhe shumë të Ato interesuar. gjëra që i mësojnë, i mësojnë shumë mirë, pra po themi, 5 gjëra sot, ose i mësojnë mirë, ose nuk e mësojnë fare. Ja, janë janë aktivë dhe kanë dëshirën uh -huh. e mirë për ta shpretëzuar këtë mundësi që ju është dënë në maksimum. Edhe Christopher, mund të flas pak Shqip për vetën? Um, jam Christopher Kinley, uh, nga Charlotte në Karolina i Beriut. Mm -hmm. um, tani uh, gjetojnë në Ohio, um, sepse unë jam student i uh, doktorës. Doktoratorës? Mm -hmm. Doktoratorës. Um, dhe studioj um, historit moderne, uh, të Shqipëris dhe Greqis. Uh, dhe uh, unë flas uh, Gjermanisht dhe Greqisht. Bravo! Edhe Greqisht, edhe gjithë të tjera të Balkanit. Edhe vërtet komplimente shumë mirë, të me ndoshë që kanë ende pun për të bërë, apo jo? Deri uh, në gush, në filim të gushtit, apo jo? Në fundon projekti? Ne dhe të mbarojmë projekti në një mbëdhjet gush. Mm -hmm. Por vetë edhi në kontakt, besoj së një. Gjithmonë, kur përfundon këto kurset me studentët e tu, po them, besojmë vetë në kontakt, ndo një pyetje, ndo një dilem që ato kanë e drejtojnë sërish, në përmjet formës virtuale, ndo ata me qenë se mm -hmm. ju e përmendët, pa tjetër unë nuk kam një marrëdhënie vetëm student mësuese dhe nuk jam tip që mbaj atë distancë, që mbaroj kursi ja, edhe nuk bëhesh më. Ne jemi afruar sepse ne kalojmë shumë kohë së bashku, i bie që nga e hëna deri të premten 3 orë çdo mëngjes, por gjithashtu në këto aktivitete kulturore që ne kemi të shumta në fakt, janë mm -hmm. shumë aktivitete, kemi më shumë kohë për të qëndruar së bashku dhe kur supozojmë kur shkuam në dajt dhe pas të eksploruam ullën për të ngrën trekën, pa tjetër që ne uh, flasim për tema që atyre ju intereson, pa tjetër edhe për tema që kanë lidhje me Ballkanin, sepse është një interes shumë i madh për tyre, pikërisht prandaj kanë zgjedhur temat e tilla. Mm -hmm. Dhe uh, në momentin e parë ata që ndjekë mendojnë se janë studentë që kanë zgjedhur të studiojnë në Shqipëri, për shembull dhe u duhet uh, për të bashetuar me të tjertë, për ato vin enkas. Apo jo? Po, në... Kjo është, do më thënë, për të vlerësuar fakti që i bashkojnë këti projekti dhe pranojnë të avendosin vete në përbal një sfide. Êshtë me vërtet, doja të përmëndja që në Arizona State University, Gjuar Shqipe është të lënd, mm -hmm. dhe jo vetëm studentët që janë pjesë të Arizona, mm -hmm. të, të Universitetit Arizona, mund të mësojnë Shqipë, 
por edhe studentët tjerë dhe të dy ata, Aleksej dhe Christopher, në fakt nuk janë pjes e, e këti universiteti, por kanë të drejt që të jenë pjes e programit të mësidonjës të gjuhës Shqipe atje, mm -hmm. dhe të dy për shkak të uh, temave që kanë zjedhur ose të detve që kanë zjedhur për të studiuar, uh, ata kanë zjedhur pasaj që të mësojnë edhe Shqip, mm -hmm. dhe pasi kanë mbaruar aty dhe kanë mësuar, Um, në mënyrë intensive, ata uh, zgjodhën që të vinë edhe në Shqipëri. Si një master, po e quajnë, uh, praktikisht. Le të themin si ndoshta dhe një loj praktikë. E, pra si loj praktikë. Mm -hmm. Po, po, pa tjetër. Pra mund konsiderohet e tjetë, si një gjë ekstra. Po, pa tjetër, sepse jo vetëm që rishikojnë dhe njëherë dhe ne edhim që ndihmon, uh, ne edhim që të mësosh një gjumë merë shumë ka, por uh, gjithsesi uh, është shumë e rëndësishme kur ne ri për sëritim gjëra sepse mësojmë më shumë mm -hmm. dhe gjithashtu qëfar është e rëndësishme është që ata jetojnë uh, me në familje uh, ku janë shqiptarë që i kanë mirë pritur dhe Aha. kështu që ata mund të komunikojnë shqip gjithashtu. Pra është vërtet jo vetëm ato tre orë, por e gjithë dita dhe nata atyre e dedikuar ndaj uh, gjuës Shqipe. E Tani ndosha mund të flasën pak në anglisht për të mos i vënë uh, në siklet, po themi. Ka që një ndër qëllimet për të mësuar, e nisi ma Aleksej dhe vazhdoj me Kristofer, ka që një ndër qëllimet realisht uh, për të mësuar gjuës Shqipe edhe komo parë dhe tani ndosha o mundësua, pra për qëfar i vlenë konkretisht të profesionin që ato të zjedhin? Okay. She is asking why you choose to learn Albanian language? Uh, is this something that you have thought even before or because now you have the opportunity and what uh, why you choose it what uh, will uh, it help in your yeah, yeah. in your life um, well I because I'm from Macedonia mm -hmm. um, I already speak Macedonian um, I can understand Serbo Croatian and Bulgarian um, so I have a lot of the regional Balkan languages down and um, a lot of my research focuses on comparative issues around the region and I didn't have Albanian um, Albania is a country that I'm very interested in. There's a lot of Albanians in other countries nearby. And so the ability to understand uh, what those people want to say is, is really important. And that was one of the main reasons why I wanted to study Albanian. Për ta përmledur atë që Aleksej e tha, a i është Macedonas dhe si rjedhoj a i flet edhe Macedonisht, por gjithashtu me qënëse po studion për Balkanin, a i di dhe Bulgarisht, dhe gjithashtu a i thot që për shkak sepse zgjodhi këtë tem, është të rëndësishme që edhe të di Shqip dhe ta përdori pikërisht për këto studime që a i përbën në lidhje me lëndën që a i ka përzjedhur, dhe kjo e ndimon për të folur në lidhje me qështë të ndryshme që kanë të bëjnë në Balkan e kishtë menduar më të vështirë gjurë Shqipe për para se të fillon të të amësonte, mm -hmm. apo më të letë? Si është ajo që ka menduar për gjurë Shqipe dhe ajo që po shë e konkretisht? Ok, dakor. Uh, so she is asking, um, before starting to, uh, to learn uh, Albanian, uh, did you think that uh, it was a hard one and now that you are part of it, you think the opposite or how it functions? Um, Initially, I thought that it was going to be a very difficult language, and it definitely is. But something that um, <laughs> I've noticed is that um, there's a lot of similarities, actually, that I didn't expect between Albanian and Macedonian or other languages in the region. Um, so we have a lot of common shared words that we use, which is actually really interesting. I say thought që në fakt unë e dija që do ishte një gjuhë e vështirë dhe është një gjuhë e vështirë, por diçka që i ka bërë përshtypje është lidhja ose disa fjalë që janë të njëjta të ngjashme gjithashtu me gjuhën maqedonase dhe kështu që i ka bërë pak sa më të lehtë këtë studimin e gjuhës shqipe për të. Mhm. Mm Ndërko, do dohet pyesim edhe për Christopher, mm -hmm. se zgjolli ti dedikoi me kot të plot, po themi gjuhës shqipe dhe ta mësonte realisht atë, për çfarë do t'i nevojitet edhe në mm -hmm. profesionin që ai ka. Uh, Christopher, she is asking you why you choose Albanian too, why you choose to have this intensive uh, learning Albanian and uh, how you think that it will help you in the future? Well, because my research is about life, the history of the border between Greece and Albania and I already speak Greek. A i s'duke e thënë që a i studio në lidhje me kufiri ndërmjet Shqipëris dhe Greqisht edhe a i di edhe Greqisht, kështu që kishtë e nevoj që të mëson të edhe Shqipë si që a i e tha në Shqipë në fond. Dhe jam kurioz dhe gjithashtu për Christopher të di, e me ndonë të më të vështirë? Se që është, apo po ka ishtë vështirë? E konfirmo, në kuptoj pa ka shumë. What do you think for the same question that she did before? Is it a yeah. difficult language? Very, it was yeah. you were thinking that was more or I mean, how? I studied Spanish and Latin mm -hmm. in, in high school, and then studied German and Greek, and then I can understand French and Italian. And 
Albanian is like me me the student. Duket, duket. Atyra. Çünkü et mersh me vetëm se s'kan çdo bën se zgjodhën. Ë Kristof Ferës duke thënë që ka mësuar dy gjë të tjerë. Në gjimnaz ai ka mësuar edhe spanjisht edhe latinisht, edhe gjithashtu më pas ka mësuar edhe gjermanisht, edhe një lexhë tjetër tha në fakt, por s'jam e sigurt. Dhe tani do më thënë le të themi që Shqipja është pjesë e gjithyre një hurive të gjuve që ai ka do më thënë dhe që patjetër un e theksoj që kur ne dim një gjithë tjetër dhe sidomos gjermanisht, është shumë e letë pas taj të mësor Shqipë në krahasimet të tjera. Pra një gjithë tjetër të vështirë, po themi, apo jo të një nivelli të vështirë. Edhe spesifikova edhe gjermanisht për faktin që gramatika e gjuhës gjermane me gramatikën e gjuhës shqiptare kanë gjashmëri. Po, po, kanë gjashmëri. Për shëmbull, nëse unë ju japë Shqipë turqve që jam duke i dhëmë për momentin, ata nuk i kanë rasa si pjesë të gramatikës të tyre. Kështu që është shumë e vështirë për ata të kuptojnë mënyrën se si dhe emra tanë, emra tanë si njerës, ndryshojnë me mbaresa të ndryshme, së një lënë, të një lësë. Nuk e kuptojnë do të këtë i gjë. Por pasaj, ashtë më tepër nëse marim emrat të tjerë që të gjithë emrat e tjerë ndryshojmë në bazë të rasave, ata nuk mund të arrinë se perceptojnë do të apo jo. Nuk mund të arrinë të a kuptojnë. Por, përshkak se gjermanishtja ka rasa, kjo të ndimon shumë pas taj të mësos gjumë Shqipe. Pra, kush ka kaluar filtrin për të mësuar, po themi, gjuën gjermane, në të një të nko, mund t'ja dalë në banë shumë letë me gjuën Shqipe. Dhe është një sfit në vetë vete, është një vendim jo i letë, për cilën dikush duhet të mendoj seriosish, për para se ta njës një eksperiencë të tjilë sa lotshme është për të rali, sepse ti ke të bësh edhe me kulturat të ndryshme. Në themi të huaj, për janë të huaj që vinë nga Amerika, nga Turqia, nga vëndet të ndryshme, të cilët problemet besoj i kanë të ndryshme, apo jo, sënit? Êshtë e vërthet, mua më përshenë të japë Shqip, e kam thënë dhe herë të tjera, naturisht, një gjithë që ti e bëdhë me qefë, me të gjitha. Po, është një gjithë që e bëdhë me qefë, janë të gjëra që i kam lehtësira të shme në punën time të përdiqme, por pa tjetër është e lodhshme, sidomos mënyra intensivi me të cilën unë popunoj në këtë projekt. Ja për Shqipë, gjithë të ditë, nga e hëna të prejnëtë, tre orë rjeshtë, dhe pastaj, gjithashtu kam studentet e mi dhe gjithashtu jam e punësuar në përqëndra ku i atë mësimin e gjullës Shqipe, pa tjetër që është e vështirë. Sa ka mundur të përshtate dhe si duke në fakt në raport me realitetin Amerikan Balkani dhe vëndet të Balkanit? So because you have lived in Italy and you have traveled in Balkans, she is asking, so how the, if you compare the reality in here and the reality in America, what would you like to share about this? Well, the people here are much nicer than in America. <laughs> um, and in America, it's always so like, go, 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 spate, spate, spate. Um, you have to work like all the time. There's no sitting at a cafe in like P Cafe. You just, no one has time <laughs> for that. <laughs> um, but it's America's really fast paced. Mm -hmm. um, and you have to, I mean, you have to work hard anywhere, but it's, you just constantly have to like, prove yourself to everyone. Um, and I think the culture here, the people are more inviting. Uh, definitely, depending on, I mean, unless you go to like New York or Chicago or Los Angeles, the fashion here is a lot better. <laughs> Americans don't know how to dress very well, so <laughs> case in point. Kisa Fer, po thot që shqiptarët janë njerës shumë të mirë, edhe shumë të mirë në fakt aji e thakt të i gjithë se sa Amerikanën dhe unë besoj që kur aji u shpre në këtë reloj mënyre, besoj që do që të thoj në basë të gjërave që tha më pas që ne jemi më të hapur si njerës dhe më miqësarë jetë më komodë, më sociali dhe do më thënë po, jemi më sociali edhe këtë gjë aji e ilustroj duke thënë edhe për faktin që ne kalim shumë ko në për kafe ne në për kafe, në për lokale ndërkoj që jeta dhe realitetin Amerikë është komplet në dryshe nëse ne këtu e marim pak nga dalë dhe të themi jo pak, ndo njerë dhe shumë nëse që ndrojmë nëse ndo njerë që ndrojmë dhe ndoshta dhe me orë të gjatë në kafe është e pa mundur kjo i gjë në Amerikë jeta në Amerikë është shumë e shpejt dhe pa tjetër që herë pasere duhet të provozh vetën të ndë në anën profesionali është duke thënë tani dhe gjithashtu a i përmëndi edhe në lidhje me të ndjekurit e modës a i ka thënë që në Shqipëri të faktën në vënde që a i ka qenë a i ka qenë në Tiran dhe në Durës edhe në Daj dheri tani ka thënë që 
mënyra se si ne ndjekim modën është shumë le të themi më e madhe se nuk e di çfarë fjalë mund të përdor jemi më shumë të dhëmë për ja kalon vetë New York ku të edhe këtyre vendet të mbarë sa vetëm në New York edhe në disa vende të tjera të mëdha janë ndoshta në fundiqet moda por në përgjithësi jo ka shumë në vendet e tjera në Amerikë se sa këtu pra i pëlqen Europa Kristoferit apo jo so you do you like Europe Da, shumë, shumë. Ti pëlqen. Nëse do i ofrohej një mundësi, do të jetë tonte për kohë të gjatë në Europë, ta zhvillon ta aty po themi dhe aktivitetin e tij profesional, do të largohej pra nga Amerika për një jetë tjetër. Um, if you have an opportunity here in Albania to uh, to work in here, uh, would you consider it to come and work in here and to uh, let's say to leave America for some time? Yes, definitely. Po, pa I pëlqen se eksperiencë. E shoh prej që e ka jetuar bukur prezencën e tij. Ju vetëm në Shqipëri, po flasemi që nëse shumë me talishën në Shqipëri, por edhe në Itali, edhe në Greqinë e vendet to na fshinje, me të cilat ne ndajmë gati gati të njëjtën kulturë. Si është për Aleksej në këtë balafaqimi i realitetit amerikan me atë shqiptar edhe pse ndoshta ka pak gjak apo jo? është Balkan atëre është duke pyrë she is asking about so how is for you when you compare the reality in here and the reality in America and maybe for you it's a little bit easier because you are from Macedonia and so but anyway she would like to hear from you është më se normale kur unë kalojnë nga shqika e të drejtë ja të kemi në njërë një switch e të nga që nuk bëjnë gjuhë tjetë për shumë I think there's definitely a lot of differences between the Balkans and the United States I think in the Balkans um, young people tend to not have as many opportunities as young people in the United States. Um, and that's the same in almost all the Balkan countries. Um, and so I think what's nice in the United States is that young people get the opportunity. They, they just have to take the time to seize it and to work for it. Um, here, it's very hard to find an opportunity for a lot of young people. Mm -hmm. um, but what I've noticed being here in Albania is the situation is very much the same as in Macedonia or in Serbia or in a lot of the other countries. Um, we're more similar than we think we are. Adere, Aleksej është duke ndarë që mundësit që ata kanë si të ri në Ameri, janë shumë të mëdhaja se sa mundësit që ne kemi si të ri në Shqipëri. Gjithashtu është duke thënë që mjafton atje, kur ty të jepe në këto mundësi, që ti të mund të japë shumë të mirën të ndë e për t'ja rritur. Dhe kjo është e vërtet. Kurse këtu, dhe a je krasoj gjithashtu edhe me Macedonin, sepse normalisht a i vinë gjdo vit në Macedonin gjatë kohës dhe verës, ka thënë që ka në gjashmëri edhe për studentët për të rinjë të më falë në Macedoni, sepse dhe ata nuk kanë shumë mundësi gjithashtu. Kështu ishë pa tjetër, a i thotë që është pak e vështirë për realitetin shqiptarë, përsa i përket të... Përsa Amerika t'i jefë mundësi, ta po jo. Shqipëria t'i jefë të komoditetet kënajsi dhe tjera, por nuk jefë mundësi të më dha në aspektin e zhvillimit personal. Absolutisht. Unë besoj që gjdo vënd ka të mirat edhe, le të themi, ato vërstirësit e veta, absolutisht, të supermënd edhe më përpara, ata e pëlqenjë në Shqipërin, ka në gjëra që pëlqenjë në Shqipërin, por aman duhet jemi realistë të themi që si që da i përmëndi vërstirësin për të pasur një pun, ose të një pun të mirë. E një mirë pra, Aleksi, e këtë realitetin. Po, po. I një dhe probleme, ta po jo. Absolutisht, dhe ndërsa ishëm duke biseduar një dit në lidhje me qështjen e politikës, sepse a i ka zjedur politikën dhe korupcionin në lidhje me Balkanin. Një temë shumë të vështirë. Një temë shumë të vështirë. Një temë shumë të vështirë. Një temë shumë të vështirë kam kuptuar se sa në gjashmëri ka në problematikat në Shqipëri dhe në Macedoni. Jemi gati-gati në të njëtën linjë, apo e funksionojnë, në që më tej për edhe kjo lidhja e ngusht, mi disë dy vëndeve në mënyrë normale, në abonë që të jemi gati-gati të njëtë. Një sfit, gjdo herë besoj për ty, ti vërtet në sonë gjuhën Shqipe, por është si një eksperiencë rre, kam për shtypin se ajo që ti përbalesh me njërës të ri, të cilët vinë nga vëndet të ndryshme, por është një sfit që ty të pëlqena, po jo së një dhe që besoj do të vazhdosh me këtë rritëm, edhe në vazhdim. Êshtë e vërtet që është sfit, por më pëlqen, ashtu si që dhe ju e thatë, ashtu si që dhe une për mënda më së pari, gjdo herë unë kam të bëjmë me kulturat të tjera, kështu që asë një herë nuk është i një ti rrugëtim. Nuk e ke monotone, ka dhe ti variacion për të mundshme. Bilet ne për mënda më dje që nëse jep mësim të njëtë në lëndë, si do mas për shumë kërë është tre orë, di e bëm tre orë i gjysëm, sa e vështirë bëjt, sa e mërzit që me bëjt, kam të thënë që të pakton, unë kam mundësi që të punoj me njërës të tjerë, për shumë më 
ai este biologie de chimie de gismon, uh, le te temi auditorii și student shiftar, mm -hmm. pusă un vertet, ia bjun și pe por auditorul ia în tundrușum, flas pro cultura în drușme, por comstit în drușme, por edhe për nivel în școală în tundrușme. Și ce prandai ești edhe bucur, edhe vështir, i ka të gjitha nga pak, apo jo? Po, pa tjetër, sepse, uh, kur unë jap shqip, unë përdor anglishtin, sepse kam të bëjmë me shumë komësi dhe pa tjetër, unë nuk mund të di shumë gjuhë, dhe bëllë bëllë kam tjetër, kam tjetër që të përdor anglishtin për të dhe në shqipen, uh, dhe... Dhe duhet të mësoj të i të gjithë gjuhët, pas taj të bëllë, dhe do dishë shumë e vështirë. Uh, por, është, kur është në mënyrë intensive, unë duhet jem e sinqert që është e lalshme. Uh, do mësën jo vetëm për mua, por edhe për ata. Edhe për studentat. Kështu që unë do gjej një loj, um, le të themi, të gjej një loj mënyre që ta bëj më simdhenjen um, të përshyre për i tyre, uh, dhe që të mbaja të rritmin që uh, dhe ata të mund të përfshihen. Dhe të mos i bjerë rendimenti, ja, se në tre orë risku që në orë në tret mm -hmm. të humbas dhe shira, apo që ja mund të ndodhë. Por, po. nëse e si anë një formë, të kanëshme mund të ikë edhe tërë orë dhe thua si ikën, apo jo? Edhe idea është këtë që, pa tjetër që ne kemi ca pushime ndërmjet, ne, ne kemi disa pauza uh, për të slodhër pak, uh, për të dalë pak nga klasa, mm -hmm. okay, për të cuar absolutisht, dhe më thënë, kështu që uh, kemi ca lëshmëri gjithashtu në klasë, dhe më thënë. Jo, naturisht e nësë zëtë ishte ka që kanëshme, pasaj do t'ishte e të mërshme. <laughs> për studentet që marim për si për da bëjnë një që të tjilë. Sonil, falenderoj shumë që isha edhe sot, me ne. Falim derit, Aleksej, falim derit për stofer dhe suksese. Më vjen njërë që kemi patur realisht në studio dy njërës si po e përjetojnë këtë eksperiencë gjuan intensive Shqipe dhe besoj ti e përmbyll këtë projekt ashtë më në guzhë shtatori të gjenë sërisht me projekte të tjera. Po, pa tjetër, pa tjetër, dhe janë pjesë e projekteve të tjera e gjithashtu. Të falenderoj shumë dhe pushimet të mbara. Të falenderoj, ju falenderoj për mënyrën se si na bëni të jemi shumë komodë në studio. Ja, shumë, ato biseta që ikën koha dhe nuk e ndjenë, edhe unë kalova mirë, me mi shumë të mirë dhe me mi shumë të veçan, është mënyra më e mirë për të kaluar të faktën orët e para të ditës, që janë shumë të rëndësishme për të natërguar si do tjetë dita jo në vazhdim.